ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഐഫാസ് കിസ്യൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഐഫാ നിയാസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ അറബിക് മജുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മജുബൂസ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് അരി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതാണിത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചെറുതായി എരിഞ്ഞ സവാള ഒരെണ്ണം അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓൾ സ്പൈസസ് ആണ് ഗ്രാമ്പു പട്ട ജീരകം ഏലക്കായ ബേലീവ്സ് കുരുമുളക് മാഗി ക്യൂബ്സ് രണ്ട് പാക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും തന്തൂരി മസാലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു സവോള കുറച്ച് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു ബിരിയാണി പോട്ടാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല തിളച്ച വെള്ളമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കറക്റ്റ് അളവ് ഞാനിപ്പോൾ അളവ് നോക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അളന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണ് മാഗി ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മാഗി ക്യൂബ്സ് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പ് പിന്നെ വീണ്ടും ഇടണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മാഗി ക്യൂബ്സിൽ തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും രണ്ട് പാക്കിൽ നാല് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് എല്ലാ സ്പൈസസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മജുബൂസിൻ്റെ പൗ പൊടിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാരണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ സ്പൈസസിൻ്റെയും സ്മെല്ല് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇടാൻ മറന്നു പോയി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ലെമൺ ആണ് ഡ്രൈ ലെമൺ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡ്രൈ ലെമൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് നോക്കി കുറവാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്കാവാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചിടാം ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വേവുണ്ട് കുറച്ച് സമയം അധികം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് ഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പൈസസിൻ്റെയും മണം വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് വെള്ളത്തിന് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്കിനി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു സവാള റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണൊന്നും ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം അരിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് നമ്മളി
രണ്ട് മണിക്കൂർ അരി കുതിർത്ത അത്യാവശ്യം നല്ല കുതിർന്ന അരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം വേവ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം റൈസ് കുക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയില് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചെറുനാരങ്ങ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും തന്തൂരി മസാല ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മേലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളർ തൊലിയുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊലിയില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് പകുതി വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചോറ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്ത കടലപ്പരിപ്പാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പുകടയുടെ പരിപ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ഒരു സവാള ചെറുതായി എരിഞ്ഞതുണ്ട് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേശം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായി വാങ്ങിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂണും കറുവപ്പട്ടയും കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചാലും മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്ന് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മധുരത്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത പരിപ്പാണ് ായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഗാർണിഷിങ്ങിനുള്ള ചില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് എന്തായാലും നോക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ വെള്ളം എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഒരു പാനിലിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ദം ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മജ്ബൂസാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇനിയും ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു